నవరాత్రిలో ఈ రోజు ఐదవ రోజు ఈ రోజు అమ్మవారు స్కందమాత అవతారంలో మనకి దర్శనమిస్తారు అమ్మవారికి ఈ రోజు తెల్ల చీరతో అలంకరిస్తారు అందుకే నేను కూడా ఈ రోజు వైట్ కలర్ శారీ వేసుకుని మీ ముందుకు వచ్చాను అయితే అమ్మవారికి ఈ తొమ్మిది రోజులు మనం రకరకాల నైవేద్యాలు చేస్తూ ఉంటాం కదా ఈ రోజు కూడా నేను ఒక మంచి నైవేద్యం తీసుకుని మీ ముందుకు వచ్చాను అదేంటో చూపించే ముందు మరొకసారి మీ అందరికీ నవరాత్రి శుభాకాంక్షలు ఈరోజు ఐదవ రోజు నవరాత్రి సందర్భంగా నా చీర వైట్ కలర్లో ఉంది కదా నేను చేయబోయే డిష్ కూడా వైట్ కలర్లోనే ఉంటుంది అదే అటుకుల దద్దోజనం మరి అటుకుల దద్దోజనం ఎలా చేయాలి అంటే ముందుగా మనం అటుకులు తీసుకోవాలి రెగ్యులర్గా మనం అటుకుల ఉప్మా చేస్తాం కదా కొంచెం లావుగా ఉండే అటుకులు వాటితో దద్దోజనం చేస్తే బాగుంటుంది మరి సన్నగా డిస్క్ అటుకులు అంటారు కదా వాటితో కాకుండా కొంచెం లావుగా ఉప్మా చేసే అటుకులతో దద్దోజనం చేస్తే సూపర్గా ఉంటుంది ఇంకా ఈ తొమ్మిది రోజులు మనం ఉపవాసం ఉంటాం కదా ఎక్కువ మటుకి మనం అన్నం తినం చాలామంది ఓన్లీ ఒకే పూట అన్నం తిని మిగతా పూట టిఫిన్ చేస్తూ ఉంటారు కదా అయితే రెగ్యులర్గా తిన్నట్టు అన్నం కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఇంకా చాలా హెల్దీ అండ్ హెవీగా కూడా ఉంటుంది అటుకులతో తింటే అన్నం కన్నా అటుకులు చాలా మంచివి సో అటుకుల దద్దోజనం ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం అటుకులు ఆల్రెడీ కుక్ చేసి ప్రెస్ చేస్తారు కాబట్టి మళ్ళీ సపరేట్గా కుక్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు జస్ట్ అటుకుల్లో నీళ్లు వేసుకోవాలి నీళ్లు వేసుకున్న వెంటనే అటుకులు సాఫ్ట్గా అయిపోతాయి కదా ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న నీళ్ళన్నీ తీసేయాలి చాలా మంది నవరాత్రులు చేసినప్పుడు బయట వీధుల్లో అంటే ఒక్కొక్క కాలనీకి ఒక్కొక్క దగ్గర అమ్మవారి విగ్రహం పెట్టి తొమ్మిది రోజులు పూజ చేస్తారు కదా మనం జనరల్గా ఏం చేస్తాం ఏ పులిహోరను లేదా ఏ పొంగలో లేదా బడలో తీసుకెళ్లి అమ్మవారికి నైవేద్యంగా ఇచ్చి అక్కడ ఉన్న చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరికీ పంచుతూ ఉంటాం ఎప్పుడు ఇచ్చేలా కాకుండా ఇలా అటుకుల దద్దోజనం చేసి పెట్టి ఇవ్వండి చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ ఉన్న నీళ్ళన్నీ ఇందులో నుండి తీసేద్దాం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి అటుకుల పై నుండి వాటర్ పోస్తే ఇంకా ఎక్కడైనా కూడా అటుకులు నానకుండా ఉంటే అవి కూడా చక్కగా నానిపోతాయి అటుకులు మొత్తం సాఫ్ట్గా అవ్వాలి ఇలా వాటర్ తీసేసిన అటుకులని ఒక బౌల్లో వేసుకుందాం ఈ తొమ్మిది రోజులు విజయవాడలో అమ్మవారిని ఎంత చక్కగా కనకదుర్గ అమ్మవారిని అలంకరిస్తారు కదండి అప్పట్లో అయితే కనకదుర్గ అమ్మవారిని చూడాలి అంటే విజయవాడ టెంపుల్కి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోవాల్సి వచ్చేది కానీ ఇప్పుడు మీడియా చాలా ఫేమస్ అయిపోయింది కదా ఏ టీవీలో పెట్టినా కూడా అమ్మవారిని మనం దర్శనం చేసుకోవచ్చు చక్కగా మన ఇంట్లోనే కూర్చొని అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకోవచ్చు రోజు రకరకాలుగా అమ్మవారిని చక్కగా అలంకరిస్తారు ఓన్లీ విజయవాడలోనే కాదు మన కాలనీలో కూడా అమ్మవారిని పెట్టి తొమ్మిది రోజులు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా డిఫరెంట్ కలర్స్తో డిఫరెంట్ కలర్ శారీస్తో అమ్మవారిని అలంకరిస్తారు ఎంత అందంగా ఉంటుంది కదా అమ్మవారు చూడ్డానికి ఇక్కడ అమ్మవారి గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాయి ఇంకా టాపిక్స్ వస్తూనే ఉంటాయి సో మనం వంట చేస్తూ అమ్మవారి గురించి కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉందాం ఇక్కడ అటుకులు చక్కగా నానాయి కదా ఇందులో చక్కగా ఉన్న తీయటి పెరుగు పెరుగు వేసుకున్నాం కదా పెరుగులో ఉప్పు పెరుగుకి అటుకులకి సరిపడా ఉప్పు పెరుగు వేసుకున్న తర్వాత కాస్తాన్ని పాలు ఏ దద్దోజనం చేసినా కూడా పెరుగు వేసిన తర్వాత కొంచెం పాలు వేస్తే మరి థిక్గా గట్టిగా పట్టుకోకుండా కొంచెం జ్యూసీ జ్యూసీగా ఉంటుంది కాసేపు అయిన తర్వాత అరగంట గంట తర్వాత ఈ పాలు కూర పెరుగుతో పాటు చక్కగా తోడుకుంటాయి మంచి తీయటి రుచితో చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇది అమ్మవారికి నైవేద్యమే కాదండి చిన్నపిల్లలకి కూడా చాలా మంచిది స్కూల్ నుండి వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏదో కొంచెం లైట్ ఫుడ్ ఇస్తాం కదా ఎప్పుడు ఇచ్చినట్టు పెరగన్నం కాకుండా ఇలా అటుకులతో కూడా చేసిస్తే చాలా మంచిది అటుకులు బియ్యం కన్నా చాలా మంచి ఎందుకంటే బియ్యంని మొత్తం పాలిష్ చేసేసి వైట్గా అయిపోతున్నాయి కదా ఇప్పుడు మనం తినే బియ్యం ఎందుకంటే బియ్యం పైన ఉన్న కోట్ అంతా తీసేసి మొత్తం వైట్ పాలిష్ చేస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం తినే బియ్యంని కానీ అటుకుల్ని ఓన్లీ ఒడ్లపైన ఉన్న పొట్టు మొట్టికి తీసేసి కొంచెం బాయిల్ చేసి ప్రెస్ చేస్తారు కాబట్టి 
ఇందులో ఉన్న మనకి కావలసిన విలువలన్నీ పోషక విలువలన్నీ అటుకుల్లో అలాగే ఉండిపోతాయి కాబట్టి ఎక్కువ మటుకి పిల్లలకి అటుకులు ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి ఇంకా కొంచెం పాలు వేసుకుందాం ఇందులో అటుకుల్లో పాలు పెరుగు వేసాం కదా ఒక పది నిమిషాలు ఇలాగే పెట్టేస్తే చక్కగా అటుకులకి పెరుగు పాలు పట్టుకుంటాయి ఈరోజు మనం చేస్తున్నాం అటుకుల దద్దోజనం అమ్మవారికి ఈరోజు నవరాత్రుల్లో అమ్మవారిది ఐదో రోజు అమ్మవారు స్కందమాతాదేవిగా మనకి దర్శనం ఇస్తారు ఇప్పుడు పాన్ వేడిగా అయింది కదా ఇందులో కొంచెం నూనె కొంతమంది దద్దోజనం చేసేటప్పుడు నెయ్యితో తాలింపు వేసుకుంటారు నెయ్యితో తాలింపు చేస్తే ఏమవుతుందంటే పెరుగు చల్లగా ఉంటుంది కదా పెరుగు పైన నెయ్యి మొత్తం పేరుకుపోతుంది అదే నూనెతో చేస్తే ఎలా తాలింపు చేస్తామో అలాగే ఉంటుంది అందుకే దద్దోజనంలో నెయ్యితో తాలింపు కాకుండా నూనెతో చేస్తేనే రుచి బాగుంటుంది ఇంకా పైన కూడా పేరుకుపోకుండా ఉంటుంది నూనె కొంచెం వేడెక్కాక ఆవాలు జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చిని చిన్న చిన్నగా తరుక్కొని వేసుకుంటే తింటూ ఉంటే మధ్యలో బాగుంటాయి ఇలా సన్నగా తరిగి ఇచ్చినా కూడా పిల్లలకి ఏం కాదు ఎందుకంటే ఇవి బాగా వేగిపోతాయి అందులో ఉన్న కారం మొత్తం తాలింపులోకి వచ్చేస్తుంది ప్రత్యేకంగా పచ్చిమిర్చి ఏం కారంగా ఉండదు కాబట్టి ఇలా చిన్నగా తరిగి తాలింపు వేసి పిల్లలకి ఇవ్వచ్చు సరి చక్కగా కలుపుకున్న తర్వాత అల్లం సన్నగా తరిగిన అల్లం అలాగే జీడిపప్పు మరి ఎక్కువ ఆయిల్ కూడా అవసరం లేదు దద్దోజనంలో కొంచెం ఆయిల్ వేస్తే సరిపోతుంది జీడిపప్పు లేని ఉప్మా జీడిపప్పు లేని దద్దోజనం అంత బాగుండదు కదా నాకు జీడిపప్పు వేస్తే తాలింపులో చాలా చాలా ఇష్టం జీడిపప్పు కూడా కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యాక ఎండు మిరపకాయలు ఎండు మిరపకాయలు కూడా వేగిన తర్వాత కరివేపాకు కొంచెం ఇంగువ పులిహోరాలో దద్దోజనంలో ఇంగువతోనే రుచి వస్తుంది ఇంగువ కూడా వేసి కలుపుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాం ఇప్పుడు కొంచెం కొత్తిమీర మంచి తాలింపు వాసన ఇంగువ వేసాం కదా మంచి అరోమా వస్తుంది అమ్మవారి పేరు చెప్పి వంట చేస్తే ఏదైనా సరే రుచి వచ్చేస్తుందండి సో తాలింపు అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో దానిమ్మ గింజలు దద్దోజనంలో దానిమ్మ గింజలు చాలా బాగుంటాయి కదా నాకు చాలా ఇష్టం సో కొంచెం దానిమ్మ గింజలు మరి ఎక్కువగా వేస్తే కూడా అంత బాగుండదు కొంచెం కొంచెం అక్కడక్కడ దానిమ్మ గింజలు తగులుతూ ఉంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఒక స్పూన్ తీసుకొని కలుపుకుందాం చక్కగా మళ్ళీ దానిమ్మ గింజలు కలుపుకున్న తర్వాత ఏ గిన్నెలో మనం అమ్మవారికి నైవేద్యం పెడుతున్నామో ఆ గిన్నెలోకి షిఫ్ట్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు పై నుండి మనం చేసుకున్న జీడిపప్పు తాలింపులు వేద్దాం తాలింపు ఇలా వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం సైడ్ నుండి క్యారెట్ వేస్తే చాలా బాగుంటుంది
ఇలా అందంగా ముస్తాబ్ చేసిన అటుకుల దద్దోజనంకి అమ్మవారికి నైవేద్యం పెట్టి మనని ఎప్పుడు ఇలాగే చల్లగా చూడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం చూసారు కదండి అటుకుల దద్దోజనం ఎంత బాగుందో మీరు కూడా ఒకరోజు ఈ తొమ్మిది రోజుల్లో ఒక రోజు ఖచ్చితంగా అమ్మవారికి నైవేద్యం చేసి పెట్టండి అటుకుల దద్దోజనం తయారీ విధానం ముందుగా ఒక బౌల్లో అటుకులు తీసుకుని నీళ్లతో నానబెట్టుకున్న తర్వాత అందులో ఉన్న నీళ్లని వడకట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత పెరుగు ఉప్పు పాలు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ప్యాన్ పెట్టుకుని హీట్ అయ్యాక కొంచెం నూనె ఆవాలు జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి అల్లం జీడిపప్పు ఎండుమిర్చి కరివేపాకు ఇంగువ వేసి తాలింపు పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న అటుకుల మిశ్రమంలో దానిమ్మ గింజలు వేసి కలుపుకొని చివరగా సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకొని దానిపైన తాలింపు వేసుకొని క్యారెట్ తో గార్నిష్ చేస్తే అటుకుల దద్దోషం రెడీ ఒకవేళ మీరు కనుక ఈ రెసిపీని చూడడం మిస్ అయిపోతే మళ్ళీ చూడాలి అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈ అభిరుచి అదే ఫేస్బుక్ అయితే డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈ అభిరుచి లో మళ్ళీ చూడండి ఈరోజు జనరల్ గా మనం లంచ్ బాక్స్ కోసం లంచ్ ప్రిపేర్ చేస్తాం కదా అయితే ఈ రోజు మనం అమ్మవారికి చేసి పెట్టిన నైవేద్యం నైవేద్యంగా పెట్టచ్చు అలాగే పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్ ఇచ్చినా కూడా సూపర్ గా ఉంటుంది మరి చూసారు కదా ఈ రోజు నవరాత్రుల్లో ఒక్క రోజు అమ్మవారికి చేసి పెట్టిన అటుకుల దద్దోజనం మళ్ళీ రేపు అమ్మవారిని మరొక అవతారంలో దర్శించుకుని మరొక ప్రసాదంతో కలుద్దాం అప్పటి వరకు సెలవు